वेलकाम टू दैनल द ग्ली ग्रुप अफ लार्निंग इंगलिस इजिली आज के लिए चले एक प्रैक्टिस सेट ए एन एम जी एन एम परीक्षार्थी आज के टपिक स्पेलिंग स्पेलिंग शुदुम्र ए एन एम जी एन एम परीक्षाते ही नई विभिन्न कम्पिटिट परीक्षा आसे और खूब भूल है तो हम आज के देखे नब कैक प्रैक्टिस सेटर कोश्चनर माध्यम जो कि स्पेलिंग टेस्टर कोश्चनर अन्सार करते हैं प्रश्नगुल आसे एवं भिडियो सब शेषे थक कि स्पेलिंग टीप्स कतकगुलि विशेष गुरुतपूर्ण बनान जगो ए एन एम जिन परीक्षार्थी गुरुतपूर्ण एवं विभिन्न कम्पिटिट परीक्षार जो गुरुतपूर्ण चलो शुरू करा जा आजकल क्लस देखे नब प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न कि बोलते इन द फलोईंग कोश्चन ए वार्ड हेज बीन रिटर्न इन फोर डिफरेंट वे आउट अब हुईच ओनलि वन इज कारेक्टलि स्पेल्ड सिलेक्ट द कारेक्टलि स्पेल्ड वार्ड अर्थात एखे एक ही शब्द तीन चार्ट अपन देव आज है एक ही शब्द विभिन्न बनान लेखा आज है तर मध्य तीन भूल रही है और एक सठिक रही है सठिकटी हमें खुजे बेर करते हैं एवे बनान सठिकटा ना जानले खुजे बेर खूब ही कठिन क्यों सठिकटा जानले सठिकटा बेर करतेब तेल एखे हमें देखते एक दूटी तीन चार्टि अपशन देव आज है यह चार्ट अपशनर मध्य हमें सठिकटी खुजे बेर करते हैं से करार्जन प्रत्येक अपशन के भलोक पढ़ते हैं चोखे तक देखते जो कौन बनान सठिक जदि बनान पूर्वपरिचित है तेल अवश्य जेटी सठिक बनान लेखा आज से माथा क्लिक कर चोखे देखे ही बुझते पर आर अने बनान पढ़ले बुझते परे तो तुम्हारा जेटा जार सुविधा है से भाव कर तुम्हरा एवं यहांटा कर सठिक उत्तर हे पजिशन बनान अपशन बी पीओ एस एस इ एस एस आईओ एन पजिशन नेक्स्ट दुई नम्बर प्रश्न तो चले जाब दुई नम्बर प्रश्न तो रही है सिलेक्ट द कारेक्टलि स्पेल्ड वार्ड अर्थात एक ही शब्द चार्ट अपशन रही है तीन भूल एक ठीक सठिक बेर करते हैं एखे अपशन एट हे सठिक उत्तर फ्लाउंडार एफ एलओ इन डिईआर तुम्हारा बनानगुलो लिखे लिखे प्रैक्टिस कर लिखे लिखे प्रैक्टिस कर ले पिक्टोग्राफिक मेमोरि तैरि है और जार फले तुम्हारा जखनी बनानगुलो के देखे देखे ही तुम्हारे माथा क्लिक कर जा सठिक बनान बनान कमन पावा खूब कठिन यो हे दीर्घ दिन अभिज्ञता तुम जत बे पढ़ाशुना कर ते तुम अभिज्ञता संचय है और तर भित स्पेलिंग टेस्ट है यगल मुखस्त करकम टीप्स ट्रिक्स अवलम्बन करहजे त्रिस दिन तीन मासे कैक दिन मध्य क्रैक करा जाए ना यो हे जीवनभर पढ़ाशुना करार अभिज्ञतार फसल नेक्स्ट तीन नम्बर क्वेश्चन एखे बोलते सिलेक्ट द रंगलि स्पेल्ड वार्ड खूब इम्पोर्टेंट रंगलि स्पेल्ड वार्ड एखे चार्ट अपशन देव हो तर मध्य तीन अपशन है सठिक सठिक बनान लेखा थको एक अपशने भूल लेखा थको से भूल बेर करते हैं ये कोश्चन आसले क्योंकि खूब सवधान हमें जेनारे ये कोश्चन अन्सार प्रैक्टिस करी जे एक ही शब्द तीन चार्ट अपशन थक चार्ट अपशन थक मध्य तीन भूल एक ठीक ठीक बेर करते हैं क्योंकि कोश्चन एक आलदा एखे भिन्न भिन्न शब्द लेखा थक चार्टे अपशने चार्टे आलदा आलदा शब्द लेखा थक मध्य को भूल बनान से बेर करते हैं तेल एखे देखो अफुलि ठीक आनडिवल ठीक आनडुलि ठीक आेथफुलिटा एखे भूल आ फेथफुलिटा क्या भूल ना तो फेथफुल बनाना तो एफ ए आई टीच एफ इू एल एल वाई यहाँ हे फेथफुलि बनाना डबल एल लागत क्योंकि एखे देखो एक टाइल आ तई फेथफुलि बनाना ये भूल रही है सठिक उत्तर है अपशन डी नेक्स्ट हमें चले जाब चार नम्बर प्रश्न चार नम्बर प्रश्न तो तई सिलेक्ट द रंगलि स्पेल्ड वार्ड को भूल बनान देखो पपुलारलि ठीक आगारलि ठीक आनसियरलि तो ये भूल आकुलरिटा ठीक आनसियरलि बनान कि हो तो एस आई एन सीई आर इल वाई यो सठिक बनान ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाए पाँच नम्बर सिलेक्ट द रंगलि स्पेल्ड वार्ड एट ओईर प्रश्न रंगलि स्पेल्ड वार्ड भूल बनान टी बेर करते हैं जुडिसियर सठिक बनान भार्चुअल सठिक बनान एम्बासेडर बनान भूल आप्रिसिएट बनान ठीक आम्बासेडर डबल एस होत ये भूल जो आस रही है एखाना क्योंकि डबल एस होत ये प्रश्न रही है 
কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ডটিকে খুঁজে বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে একই শব্দ রয়েছে একই শব্দে চারটি অপশান দেওয়া আছে তার মধ্যে তিনটি ভুল থাকবে একটি সঠিক থাকবে তো এখানে অপশান এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর বাকিগুলো কিন্তু ভুল আছে আই এন সি এল আই এন এ টি আই ও এন এটা হচ্ছে সঠিক বানান সাত নম্বর প্রশ্নতে চলে যাব সিলেক্ট দ্য কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড এখানেও কারেক্টলি স্পেলড ওয়ার্ড বলছে অর্থাৎ সঠিক বানান বের করতে হবে তাহলে একই শব্দের চারটি অপশান থাকবে সেক্ষেত্রে অপশান বিটা হচ্ছে সঠিক উত্তর বাকিগুলো কিন্তু ভুল রয়েছে আই এন সি ই এন টি আই ভি ই ইনসেন্টিভ নেক্সট আট নম্বর চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এখানেও তাই সঠিক বানানটিকে বের করতে বলেছে তাহলে এখানে সঠিক বানানটি হচ্ছে অপশান এ রিগোরাস আর আই জি ও আর ও ইউ এস বাকিগুলো কিন্তু ভুল রয়েছে তো আমি এগুলো আগে থেকে দেখে রেখেছি বলে বলতে পারছি বা পটপট করে বলছি কিন্তু তোমরা এই চারটি অপশান কিন্তু ভালো করে দেখবে বা পড়বে দরকার হলে বানান করে করে পড়বে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে যে কোনটা ঠিক ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে নয় নাম্বার চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং এখানেও সঠিক বানানটি বের করতে বলেছে অর্থাৎ একই শব্দের চারটি অপশান থাকবে তো এখানে কনস্টারনেশান সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি বাকি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ভুল সি ও এন এস টি ই আর এন এ টি আই ও এন এটি হচ্ছে সঠিক বানান নেক্সট অপশান প্রশ্ন নম্বর দশ এটাই আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্টিক চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং সঠিক বানানটি বের করতে বলেছে তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অ্যান্টিক এ এন টি আই কিউ ইউ ই অ্যান্টিক বাকিগুলো কিন্তু ভুল রয়েছে যাই হোক এই হলো আমাদের আজকের প্র্যাকটিস সেট বিভিন্ন প্র্যাকটিস সেট থেকে তুলে আনার প্রশ্নের আলোচনা এবারে আমরা চলে আসব মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট স্পেলিং ফর কম্পিটিটিভ এক্সামস বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বানান দেখো আমি বানানগুলো লিখে দিয়েছি তোমরা এই বানানগুলো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে খাতায় নিজেরা খাতা পেনে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে ইনকরেজেবল কনইজার ডিকশনারি ইললেজিটিমেট রিকমেন্ডেশান খুব ইম্পর্টেন্ট মানে রিকমেন্ডেশান পরীক্ষায় এসছে বেশ কয়েকবার ডিফেন্ডেন্ট কমিটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কমিটিটা খুব আসে এনভেলপ অ্যাবোটার ইনফ্যালিবল লিটারেচার এরোপ্লেন সেরিমনি ডিসেন্ডেন্ট কার্ডল এমব্রাস এখানে এমব্রাস আর এমব্যারেস এই দুটো কিন্তু আলাদা হ্যাঁ এটা একটু লক্ষ্য রাখবে তারপরে অ্যাকমপ্লিশ তারপরে সিজার তারপরে ভ্যাকিউম তারপরে লিঙ্গারি তারপরে রেসপিরেশন অ্যাসেসমেন্ট এখানে কটা এস আছে এটা লক্ষ্য রাখবে যেমন আমরা একটু আগে প্র্যাকটিস সেট করতে গিয়ে দেখলাম পজিশান ওখানে পিও এস এস ই এস এস আই ও এন তেমনি এখানে অ্যাসেসমেন্ট এ এস এস ই এস এস এম ইএন টি অ্যাসেসমেন্ট তারপরে ক্যাসেট এই বানানটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে ক্যাসেট তারপরে ইকুইটেবল তারপরে প্রোটিন এন এম জেনের পরীক্ষা নার্সিংয়ের পরীক্ষা অবশ্যই প্রোটিন বানানটা জেনে হাতে জেনে থাকা উচিত অস্পিশিয়াস হ্যান্ড কার্ড চিপ অ্যাকোয়েন্টেন্স কনসিস্টেন্সি অ্যাম্বিগুয়াস অ্যাসাসিনেশন কলোনেল কর্নেল যেটা লেফটেন্যান্ট আর বিউটিফুল বিউটিফুলি তার মধ্যে এই যে অ্যাসাসিনেশন এবং লেফটেন্যান্ট এই নিয়ে আমি অলরেডি শর্টস ভিডিও বানিয়েছি তোমরা হয়তো অনেকে দেখে থাকবে যারা দেখো তারা শর্টস ভিডিও ভিডিওতে গিয়ে চেক করে নিও আচ্ছা লাস্টে যে দুটো দিয়েছি বিউটিফুল বিউটিফুলি আর এখানে দেখো একটা বক্সের মধ্যে ফুল দিয়েছি তো এখানে একটা কিছু বলার আছে আমার সেটা হলো যখন ফুল শব্দটি একা ব্যবহৃত হয় তখন এফ ইউ এল ফুল ফুল মানে পূর্ণ তখন ডবল এল কিন্তু এই ফুল শব্দটা যখন কোনো শব্দের শেষে সাফিক্স হিসেবে যোগ যোগ হয় তখন কিন্তু এফ ইউ এল হয় ডবল এল হয় না এই ফুল আর এই ফুল এই দুটো কিন্তু আলাদা এই ফুলটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড আর এই ফুলটা হচ্ছে একটা সাফিক্স ঠিক আছে এই ফুলটা হচ্ছে একটা সাফিক্স আর এই ফুলটা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সুতরাং এই ফুলের সঙ্গে এই ফুল গুলিয়ে ফেলো না এবং যখন এই ফুল মানে সাফিক্স ফুল যখন আবার তার সাথে এল ওয়াই যোগ হয় আরও একটা সাফিক্স যোগ হয় তো ও একটা সাফিক্স হিসেবে কাজ করে ফুলি এফ ইউ এল এল ওয়াই তখন কিন্তু আবার ডবল এল তাই ফুল বিউটিফুল আর বিউটিফুলি এরকম অনেক শব্দ হয় হ্যাঁ তো সেই জায়গাগুলো তোমরা একটু খেয়াল রাখবে এটা খুব ভুল হয় তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস আশা করি স্পেলিং নিয়ে তোমাদের কিছুটা হলেও একটু কনফিউশান দূর হলো আমি কিছু টিপস দিলাম কিছু ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে যেগুলো আমার সেগুলো দিলাম তো তোমরা সেইগুলোকে একটু পজ করে বা স্ক্রিনশট নিয়ে খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে এছাড়াও যদি স্পেলিং প্র্যাকটিস করতে চাও 
তাহলে তোমরা গুগলে গিয়ে স্পেলিং টেস্ট স্পেলিং ট্রিক স্পেলিং টিপস বলে এরকম সার্চ করে প্রচুর এম সি কিউ অপশান সহ প্রশ্ন প্র্যাকটিস সেট প্রচুর ইম্পর্টেন্ট বানান পেয়ে যাবে তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো প্র্যাকটিস করার পন্থাটা আমার মতে প্র্যাকটিস করার পন্থাটা হওয়া উচিত লিখে লিখে প্র্যাকটিস করা যাতে করে পিক্টোগ্রাফিক মেমোরি তৈরি হয় যাই হোক আজ ক্লাস এই পর্যন্তই প্রিপারেশান নিতে থাকো আর শেখার সঙ্গে থাকো শিখতে থাকো আমার চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকো অনেক কিছু শিখতে পারবে ধন্যবাদ